और पार्थिव पटेल तुझे नहीं बुलाया तू जाके गोल कीपिंग कर <laughs> पार्थिव बोल जस्सी को आने को मुझे बहुत उससे खतरनाक सवाल पूछने शावर अली भाई लव यू भाई साले पार्थिव पटेल तूने पार्थिव पटेल ने अड़ंगी दे दी सॉरी आपने आपने प्लान एक्टिव करा दिया ऑफिस <laughs> कौन सा प्लान ओ यार मेरे कनेक्शन का यार फिर कनेक्शन बैड हो गया जैसे क्या कर रहा है तू तेरे को ये वाईफाई नहीं चलाना आता <laughs> <laughs> मैं तो पॉज नहीं हो रहा हूँ <laughs> इसमें भी मेरी गलती अच्छा हम क्या बात कर रहे थे अभी व्हाट इंटेलिजेंस मतलब चौदह मैच में सत्तर विकेट साठ वनडे मैच में सौ सवा सौ विकेट टी ट्वेंटी में भी एक्सेप्शनल रिकॉर्ड पर आपकी बैटिंग की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही तगड़ा है यार बैटिंग का तो एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है यूपा देखो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि मेरी बैटिंग इतनी नहीं आती और अगर इंडिया को मेरी बैटिंग की जरूरत पड़ रही है मतलब वी आर स्ट्रगलिंग सो मतलब हम इतना अच्छा कर रहे हैं तीन चार सालों में कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी और अभी देखा आपने लास्ट में देखा नहीं कि मेरा छक्का नहीं देखा आपने मैं कितनी बार वो एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा हूँ छक्का देखा मैंने तेरा वनडे में तेरा सोलह हाइएस्ट है आईपीएल में तेरा दस हाइएस्ट है टेस्ट मैच में तेरा फिर सोलह हाइएस्ट है एटी टू फर्स्ट क्लास गेम में तेरा तेरा टोटल तेरे टोटल रन थे 82 मतलब ये तो एक्सेप्शनल बैटिंग रिकॉर्ड एक पचास तो बनाया यार यूपा आपने लिस्ट टेम में देखा मेरा 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा ओ यार हाउ कैन आई फॉरगेट ये मेरे को पता था ये अच्छी चीजें आपको दिखेंगी नहीं 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा और मैंने तीन विकेट ली थी वो एक ही टाइम था ऐसा कि मैंने धुआंधार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था ऐसे मैं अब तू और और आपको अगर चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी दिखा दू मैंने छक्के ही छक्के सामने फास्ट बोलो अच्छा तूने एक पैड कमिल को छक्का मारा पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल देखने वाला था अब मुझे वो देखना है कि जब मैं वो वीडियो डालूंगा अभी अगर मेरे बैटिंग का जो मेरे 42 बने तो वो जो बंदे जो बोलर है वो पता नहीं उनको मैं बोलर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बट उनको बुरा तो लग जाएगा थोड़ा इसके लिए अच्छा मतलब वो बोलर है या वो पार्ट टाइम बोलर है या वो बोलर ही नहीं है नो प्रॉब्लम बट ठीक है मैंने देखो वो मैंने जब वो रन बनाए थे वो मैंने किसने मुझे बैट दिया था मेरा बैट आपको पता है हमारे तो बैट अच्छे आते नहीं हमको मेरे को माही भाई ने एक बैट दिया था वो बैट टूट गया पर वो बैट से मेरे रन बने थे आपने तो मुझे बैट दिया नहीं बिल्कुल तो आप बिल्कुल इस मतलब वो कंसिडरेशन की बात इंसान ही बहुत खराब हूँ वो बात कंसिडरेशन में नहीं है बट आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा वो ट्वेंटी बॉल फोर्टी टू वो भी नॉट आउट भी नहीं हुआ तेरे को अपलोड करनी चाहिए एक्चुअली वो वीडियो वेट एंड वॉच नाउ दैट्स अ गुड आइडिया दैट्स अ गुड यू भी देखो आपको पता है टेल योर फॉलोअर्स दैट यू कैन बैट टू सबको पता है कि तू यॉर्कर और बाउंसर किंग है और तू यू आर द वर्ल्ड नंबर वन बॉलर राइट नाउ बट सबको ये बता कि तू बैटिंग में तेरे पास कितना स्किल है मतलब बीस बॉल में चालीस मतलब मेरे को नहीं याद किसी बॉलर ने बनाए हो तो भी ऑनस्ट वही मैं 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 वही बोल रहा हूँ ना आई विल अपलोड द वीडियो सुन आई हैव द वीडियो पर ऐसा मतलब करेंगे हम करेंगे वो अपलोड करेंगे मेरे को देखो आप सोशलाइजिंग का शौक नहीं है ना मीडिया का शौक है ये सोशल मीडिया दोनों साथ में तो आपको पता है मैं लॉस्ट कितना रहता हूँ ये सब में तो मैं अभी सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ आपसे मैं टिप्स लूंगा और आपने ये जो अभी टेस्ट पीरियड की बात की है दैट आप कितने दूसरे थे मैं कितना टेस्ट पीरियड खेलना चाहता था और आप आपको लगता है कि अभी टीम में जो माहौल है जो यंग लड़के दे वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और जो नई हमारी जनरेशन आने वाली है आपको लगता है दैट दे डू यू थिंक दैट रियली वॉन्ट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और दे वेरी हैप्पी हैविंग आई पी बी ऑनेस्ट हाँ देखो यू इसका तो मैं रियल ऑनेस्ट जवाब ही दूंगा बट सी द 
इट्स अ सैड रियालिटी बट है ये बात के मुझे बहुत प्लेयर्स आके यही बोलते हैं बहुत बोलर्स भी आके बोलते हैं कि भैया हमको नहीं हमको वन डे टी ट्वेंटी ठीक है ज्यादा से ज्यादा हमको आईपीएल चाहिए बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज लोग ये भूल जाते हैं कि अगर नहीं। टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो आप कंप्लीट क्रिकेटर बन ही नहीं पाओगे आपको पता है आपको भी कितना टेस्ट मैचेस खेलना था आपके टाइम पे इतना टफ कंपटीशन था और आप कितना आप एक एक टेस्ट मैच के लिए वेट करते थे अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे को ये कई लोग बोलते हैं कि आप तो आईपीएल से आ गए इंडियन टीम में ये कितना एक ये एक मिथ जैसा है कि ये मिथ ऐसा है कि लोगों को लगता है मैं आईपीएल से आया हूँ टू में मैं आईपीएल में आया थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तीन साल मैं आईपीएल में दो मैच चार मैच एक साल दस मैच एक्स फोर्टीन में दस मैच खेला था फिर चार मैच मैं आईपीएल रेगुलरली खेल ही नहीं रहा था तो मैं कैसे मुंबई मैं इंडियन टीम में आ जाऊं मैं विजय हजारे में मैंने परफॉर्म किया रणजी ट्रॉफी में विकेट ली टू में मैं इंडिया में आया उसके बाद में आईपीएल का फर्स्ट सीजन था जब मैं सब मैच खेला तो बेस तो आपका रणजी ट्रॉफी और उससे ही बनेगा नहीं तो आप कैसे लॉन्ग टर्म क्रिकेट सर्वाइव कैसे करोगे खेलोगे कैसे तो अभी हाश रियलिटी ये है कि लोगों को है ऐसा बट होपफुली गेम मतलब थोड़ा सेंस विल प्रिवेल एंड यू नो लोगों को इच्छा होगी एंड रियलिटी समझ आएगी कि लॉन्ग टर्म खेलना है तो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज और तो ही आप खेल पाओ नहीं मैंने इनफैक्ट लड़कों को टीम में इंडियन टीम में लड़कों में जब मैं वॉज देर पार्ट ऑफ द टाइम आई हर्ड कॉन्वर्सेशन लाइक दैट यू नो आई डोंट केयर अबाउट रेड बॉल पर वाइट बॉल में मुझे कोई हिला नहीं सकता so when guys are talking like that it means that they are not interested in test cricket and that's very sad to hear that because humko itni struggle karni padi ek ek test match khelne ke liye aur aaj aaj ke ladke they don't appreciate test cricket aur unko ye samajh nahi aati ki agar test cricket mein hum acha karenge panch din ki cricket mein jab hum acha karoge to one day aur t20 cricket aur aasan ho jati hai like suppose you if you bowl say 40 45 50 overs in a test match and then you have to come back and bowl 10 overs in a one day easier hai less less stress on your body aur uske baad you have to bowl four overs in a t20 so i'm just saying that i understand ke young age mein paisa ya distraction se ladke uh, distract ho jate hain but i think hmm. abhi tum log bade ho gaye seniors banoge i think you should guide the younger guys who come in the team that how important is test cricket hmm oh. to wo baat to kafi important hai kyunki mujhe yahi lagta hai ki ye baat bhi hai ki bahut young age mein bahut zyada hmm. uh, maybe shayad stardom mil jata hai aajkal uh, you know logo ko easy fame to mil jata hai baat kar raha hai ha bol bol जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं यंग एज में ज्यादा पैसा मिल जाता है एंड स्टार्टअप मिल जाता है सोशल मीडिया फेम मिल जाता है तो मेरे लिए मैं आज तक मेरे फाइनेंस मेरी मदर हैंडल करती है सोशल मीडिया से लोग वैलिडेशन चाहते हैं लोग फैन क्लब्स चाहते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मैंने जो देखा है यंग लड़कों में जो मेरे से भी यंग है मैं तो यंग हुई मेरे से भी यंग है जो मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया और लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग तारीफ करें लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा खेलता हूं बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों के तारीफ से आप अच्छे प्लेयर नहीं बनते आपको बिलीव है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हो ना कोई आपको बना नहीं सकता है आपको खुद को बिलीव होना चाहिए जैसे ये क्रिकेट से मेरा लाइफ लेसन है कि मेरे को दुनिया की वैलिडेशन से नहीं ओपिनियंस या क्रिटिसिज्म से मैं मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि ओपिनियंस क्रिटिसिज्म वो तो एवरी मैच में हर तीन घंटे में ओपिनियन चेंज होती है अच्छी आती है बुरी आती है उससे अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता देखिए सब लोग 25 साल का लड़का कितनी मेच्योर बातें कर रहा है दैट इज द रीजन दैट आई वांट टू टॉक टू दिस गाय सो होपफुली लॉट ऑफ यंग किड्स आर हियरिंग फ्रॉम यू और ये लोग पांड्या पांड्या की बोले जा रहे हैं बार बार आप देखो आप एक टाइम के मतलब स्टाइल आई किन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है तो अभी आपका क्या कहना है आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है तो मुझे बताओ आपको आज कल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है दे आर टू बी ऑनेस्ट दे आर ट्राइंग टू बी वॉट दे आर नॉट 
और ऑब्वियसली वे सोशल मीडिया आई फील आई फील मेरा ओपिनियन है गलत भी हो सकता है आई फील कि सोशल मीडिया में समटाइम्स वी आर ट्राइंग टू शो व्हाट वी आर नॉट एक्चुअली मैंने एक दो लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है वनडे में देखा है आई फील में देखा है दे वर लाइक सच अमेजिंग गाइस सडनली ऑन व्हेन दे कम ऑन सोशल मीडिया दे आर टॉकिंग समथिंग एल्स ओनली सो आई फील बैड दैट यू नो दैट्स नॉट व्हाट दे आर बट इट्स फाइन सोशल मीडिया यू नो मे बी प्रिटेंशियस लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं आई डोंट नो अबाउट दैट बट आई एम जस्ट सेइंग दैट Uh, you talking about style style is what you are there is no hmm. nobody everybody has a different style style hmm. is who you are there is no statement of style jaise aap ho wahi aapka style hai wahi aapki personality hai but i feel you should be honest towards yourself if you are honest towards yourself you will be honest towards everyone so that is what i feel about style and that is what i feel about the younger Aapko... guys आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब लोग आप लोग खेलते थे यंगस्टर्स थे आप लोग तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं बाहर से बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी बहुत ओपिनियंस मतलब ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे पर आजकल के टाइम में क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है लोग सब इतना जानते हैं आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है क्योंकि अगर आप दूर रहते हो कभी जब खेलते हो जैसे स्पेशली मेरे को मुझे इतना पता नहीं होता है मेरे को जो न्यूज होते हैं वो मेरी मदर मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे वो मुझे बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है ऐसा सबकी मदर सबकी मदर मेरी मदर मेरी मदर मेरे को बोलती है अच्छा देख ऐसा हुआ अच्छा किसी ने ये लिखा है अच्छा ये हुआ है तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसके वजह से बहुत मेजर माइंड में या प्रेशर बढ़ गया है या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इन प्लेज अ मैसिव रोल ऑब्वियसली इट व्हेन यू यंगर इट्स हार्ड टू टेक क्रिटिसिज्म बिकॉज़ थोड़ी मैच्योरिटी होती है डोंट नो हाउ टू हैंडल योर लाइफस्टाइल एंड यू कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म वेल तो धीरे-धीरे इवेंचुअली व्हेन यू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स यू रियलाइज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज द पार्ट ऑफ पीपल and this is a part of media who will never understand that what are the pressures we go through so eventually you start only thinking about ap- apna game apni hmm. performance rather than thinking because people log kya bol rahe hain media kya bol rahi hai ye cheeze apne control mein kabhi nahi hai apni control mein performance bhi nahi hai apni control mein what you can do is you know work hard give your best give your best that's what's in your control nothing else is in your hmm. control Hmm. वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा आजकल मुश्किल है यंग गाइस के लिए बिकॉज सोशल मीडिया इज सो इन बिकॉज यू पिकअप योर फोन एंड यू सी द होल वर्ल्ड सो इट्स राइट देर फॉर यू सो एट ऑटोमेटिकली यू गो थ्रू दैट हमारे टाइम पे इतना नहीं था बट हमारे टाइम hmm. पर सीनियर्स बहुत अच्छे थे टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ यू टॉक how you walk or how you behave outside the cricketing world how serious they were i just feel ki aaj ke time par role models thode less hai because tum tumhara jo age group hai wo bahut young ladki similar hai similar hai i just feel ki there are very few guys who you can look up to but hmm. uh, eventually in one or two years you know guys who coming in the team are going to hmm. look up to you Hmm. So you are going to be their role model so you have to you know guide them with your mannerism you why not have to tell them that ke aise karna chahiye but tumhara manners dekhe jaise through training maybe culture ha aisa bana ke ha wo to automatic jaise hum log bhi aaye the tab aap log the jab main team mein aaya tabhi kafi experience sir matlab main aur hardik jab aaye 16 mein tabhi hum log hi do the shayad jo sabse young the baki to puri ashu bhai bhi the tabhi to team mein to नो बट आई फील के तुम लड़कों का डिसिप्लिन ज्यादा है तुम लोगों की ट्रेनिंग इज मोर ऑर्गेनाइज तुम लोगों की डाइट इज मोर ऑर्गेनाइज बिकॉज देर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देर हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी आज यू नो दो फिजियो है दो ट्रेनर है सो देर इज सो मच ऑफ नॉलेज आउट देर प्रॉब्लम अगर तू पंद्रह साल पहले इंडिया के लिए खेल रहा होता तो प्रॉब्लम तेरे को इतनी नॉलेज ट्रेनिंग की ना होती लेकिन आई एम जी सिंग दैट वॉट 
इन योर वे जैसे ट्रेनिंग है जैसे तू बॉलिंग है जैसे यू लुक आफ्टर योर सेल्फ व्हेन द यंग फास्ट बॉलर्स कम इन एंड दे वॉच यू द गाइज हु विल फॉलो यू विल एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे बट द गाइज हु थिंक यार ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा सीरियस है ये वो है हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी होती है इवेंचुअली यू नो गेम विल मदर और क्रिकेट विल आपको चुपचाप साइड पे कर देगी मैंने बड़े प्लेयर देखे अपने करियर में जो जिन जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते थे और वो 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 लॉ होता ना लॉ ऑफ लॉ ऑफ लाइफ एवरेज जो भी है उसको अपने आप वो क्रिकेटर साइड पे हो गए सो आई थिंक जिन लोगों ने हार्ड वर्क को प्रसिस्ट किया दे प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स यूपा मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे मैं मेरी मदर से बहुत क्लोज हूँ अभी भी मतलब ये इतने अभी तो आपकी शादी भी हो गया आप इतने एज मतलब 14 इयर्स का डिफरेंस की जो मैं बात करता हूँ आप अभी भी ममास बॉय हो मत करियो शादी कोई सुनते नहीं रहा हमारी बात आ, क्या कह रहा है <laughs> मत करियो नहीं सिर्फ आ, सारी दुनिया सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा <laughs> नहीं नहीं यार मामाज बॉय वंस अ मामाज बॉय ऑलवेज अ मामाज बॉय बट तेरा असली टेस्टिंग होगा जिस दिन तेरी शादी होगी ऐसा तो अभी ये तो आप मुझे चेतावनी दे आप मुझे डरा रहे हो कि जिंदली जी ले तेरा शादी के बाद सुकून चला जाएगा तो पर यू बाप पर मैं ऐसा <laughs> मेरे को ऐसा लगता है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी नहीं नहीं पर तू यू विल बी गुड बिकॉज़ इफ यू फाइंड अ गुड लाइफ पार्टनर देन लाइफ इज आल्सो गुड So, मेरे दोस्त हैं जो सारे बचपन के सबकी ये 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 एंड ऑफ द ईयर शादी थी तो मैंने वही बोला उनको कि मैं तुम लोगों को देखूंगा फिर देखता हूँ कि ये चीजें करने जैसी है फिर देन वी विल सी देख that. मेरे भाई शादी का लड्डू मुझे लोग बोलते रहे शादी का लड्डू खा खाएगा तो पिछताएगा नहीं खाएगा तो भी पिछताएगा तो वो लड्डू तेरे तेरे सामने थोड़े सालों में आ जाएगा और तेरे पे डिपेंड है कि तुमने वो खाना है या नहीं खाना वो तो जब आएगा तब देखेंगे अभी तो क्रिकेट खेलो अभी तो क्रिकेट भी नहीं खेल रहे अभी तो झाड़ू कटका कर रहे हैं <laughs> पर है। सच में मैंने बोला ना नई स्किल आ गई है बस ही और घर काम भी इज समाइम्स यू लर्न लॉर्ड ऑफ थिंग्स आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू एक्चुअली लुक इन साइड एंड प्रॉब्ली लर्न अफ यू थिंग्स मैं श्री श्री रवि शंकर से बात कर रहा था ने बताया उस टाइम यू कैन लर्न अ न्यू स्किल एंड प्रॉब्ली यू कैन लर्न न्यू थिंग्स तो यू कैन लर्न मैं मैं कभी कभी घर में पियानो पे जाता हूँ तो अपने भाई के साथ ये बात always... बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप पियानो पे भांगड़ा का म्यूजिक बजा रहे हो तो वेरी 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 इंटरेस्टिंग टू हियर दैट बिल्कुल मैं थोड़ा डांस वांस आता है मुझे लेकिन पियानो और ये गाने वाले मेरे बस की नहीं मैंने तो आप गाना वाना भी गाते हो ना नहीं मैं गाऊं <laughs> ये जो इक्कीस हजार लोग देख रहे हैं ना हमें ये भाग जाएंगे <laughs> भाई यूपा तो, अभी तो आप तो हो गया रिटायरमेंट तो आप कितनी ट्रेनिंग करते हो सच्ची ऑनेस्ट जवाब जिम तो होगा हंड्रेड परसेंट ऑनेस्ट जवाब दू तेरे को मुझे पता है बट ये तो मैं सिर्फ जनरली <laughs> नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा जब मैं रिटायर हुआ अगले दो तीन महीने मैंने कुछ नहीं किया पांच छह महीने फिर मुझे लगा कि मेरी बॉडी ना मेरे हाथ से निकल रही है तो मैंने पिछले कुछ जो क्वारंटाइन में एक महीने में 21 सेशन कर दी ऑलरेडी तो मैं तो सेशन लिखे हुए हाँ। जितना दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड गेट फिट एंड दिस इज बेस्ट टाइम टू एक्चुअली शो लॉट ऑफ पेशेंस इन लाइफ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग एट होम हम तो लगे हैं हमारे हमारे पास हम लोग कमरे हैं वी हैव हेल्प बट जो जो लोगों की फैमिली देखे कमरे में जैसे मुंबई में या अदर सिटीज में लोग एक एक फ्लैट में फंसे हुए हैं उनके लिए इट्स वेरी टफ बट होपफुली होपफुली थिंग्स वुड इम्प्रूव बट द थिंग्स विल ओनली इम्प्रूव व्हेन डिसिप्लिन थोड़ा होगा ना हम लोग को इम्प्रूव वेन पीपल पर्सनल बिहेवियर विद इम्प्रूव आई फील गवर्नमेंट ज्यादा गवर्नमेंट को ये पता है कि वो लड़ाई को वो वायरस को कंट्रोल कर ली कोरोना वायरस पर लोगों को कंट्रोल करना लोगों के लिए इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज आई फील के सडनली क्या होगा एकदम लॉकडाउन खत्म होगा लोग भागेंगे बाहर 
सो आई जस्ट फील दैट हमको वो नहीं करना चाहिए हमको वेन एवर द लॉकडाउन इज ओवर प्रॉब्ली स्लोली स्लोली गेट आउट हैव सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉब्ली यू नो स्टे अवे फ्रॉम सर्टन पीपल हु वी वॉन्ट टू सो आई थिंक हमको फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखानी चाहिए द या एजुटेशन होगी लोगों को लेकिन वी हैव टू शो पेशेंस वेन द लॉकडाउन अदरवाइज यू नो इफ पीपल पैनिक बाहर निकलेंगे तो ये ना हो गवर्नमेंट लॉकडाउन जब खुले तो लोगों को इजिली यू नो वट एवर द गवर्नमेंट के नॉर्म है वो फॉलो करने चाहिए अदरवाइज भी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन वो तो अभी करेंगे वो तो होपफुली सिचुएशन विल इम्प्रूव बट यू बात आप आपको मैं एक सजेशन देता हूँ आपको बाल का आपको बाल कटाने थे करेक्ट आपको बाल कटाने थे तो आप खुद मतलब खुद काट सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो मेरी मदर मैंने मेरे भी बाल थोड़े अभी है तो सरदार तो सरदारों वाले बाल जल्दी आ ही जाते हैं तो मैंने मैंने बोला मम्मी को कि क्या करें तो बोलती है कि मेरे को दे दे तू और छोड़ दे मेरे पे मैंने उनपे छोड़ दिया <laughs> तो फिर तो मेरे को दुनिया छोड़ देगी ऐसे तो वो बाल काटेंगे हाँ <laughs> इसीलिए तो मैं अपनी कैंची बीवी को नहीं दे रहा क्योंकि उसने गलती से अगर मेरी गर्दन काट दी तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा तो इस करके इस बेटर नहीं नहीं बट मुझे लगता है उनको उनको आप फ्री हैंड दे दो कि जैसी मर्जी स्टाइल कर आप नंबर टू और वो नंबर वन तो कभी ये मत सोचना कि आप नंबर वन हो गए ना बिल्कुल नहीं हेलो विवा आपका पॉज हो गया आपका आते जाते रहता है अभी बीच में वापस थोड़ा आ रही है आवाज आ रही है ना मेरे को हाँ हाँ जैसे थोड़े सवाल पूछ रहे हैं ओके I have a quick because to to Gujarat me to a kaisa sardar to Gujarati sardar hai to you are to hum Punjabi sardar matlab ha zyada smart hoga aise mere ko wo aise teammates Gujarat me aise bol rahe the ki Sardar Patel kyunki Sardar ji Gujarat me so i'm sure ke tu tere ko main 11 sawal puchunga ye papa किस कॉन्टेक्स्ट में अगर नंबर गेम है तो मैं पहले ही मैं बोल रहा हूँ मतलब नंबर गेम नहीं है रोहित शर्मा वाला काम नहीं है मैंने रोहित शर्मा के पास आग लगा लिया था कि तुम लोग नंबर गेम में बहुत ही पैसे लो पर यू शुड बी गुड यू आर यू आर इंटेलिजेंट बॉय बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ इसके लिए लोगों को ऐसा ज्यादा लगता है मैंने अभी नहीं पहना है चश्मा तो मेरे इंटेलिजेंस में रख के आया हूँ बाजू में अच्छा एनी वेज मेरे पास ग्यारह सवाल है इट्स ए क्विक फायर राउंड तेरे को मैं हर सवाल के लिए पांच सेकंड दूंगा ठीक है आप मेरे से पांच सेकंड क्यों स्मार्ट है ना रोहित शर्मा तो गधा है ये मैंने नहीं बोला है ये यू ही पाने बोला है <laughs> मैं तो बोल रहा हूं। ओ, शाना तो थोड़ा स्लो है बट <laughs> I will give you five second और तेरे को जवाब देना ही देना हुआ है ये नहीं बोल सकता तू के ओ नहीं नहीं मैं नहीं बोल सकता आई कांट पिक और ये वो और इट्स लाइक यूर इन अ गेम शो सो यू हैव टू आंसर पर गेम शो में बंदा हारता भी तो है <laughs> जवाब तो देता है ठीक है चलो कोशिश कर तूने अगर तूने सब सवालों के जवाब दिए ना तो मैं तुझे एक्सेप्शनल बल्ला दूंगा जिससे तू आंख बंद करके मिडल करेगा तो छक्का हो जाएगा बट प्राइस तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब आप मुझे ये बैट वैट क्या दे रहे हो आप बोलो कि मैं तेरे को एक स्पोर्ट्स कार दे दूंगा मेरी एक मेरी जो इतनी सारी मेरी इतनी सारी गाड़ियां जो मेरे पास पड़ी हैं उसमें से मैं तेरे को एक स्पोर्ट्स कार दे दूंगा या मैं तेरे को एक बेंटली दे दूंगा तो मेरे को भी ऐसे फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन जागेगा ना आप मुझे बैट दे रहे हो क्रिकेटिंग इक्विपमेंट तो मिल ही जाएगी आप ऐसा बोलो कि मैं देखो मेरी लंबा नहीं दे दूंगा या मैं देखो जो बोले वो गाड़ी दे दूंगा ऐसा बोलो जो ऐसा बोलो जो तेरे को ले हो तो इस क्वारंटीन में आगे ले जाइयो मेरे से वेरी गुड बच्चे का देखा फिर ओके गुड यस 
You have five seconds for every answer. What do you prefer, झाड़ू या पोचा? एक मिनट आपका वो कट गया था. वापस पूछो. What do you prefer? Your first question, झाड़ू या पोचा? पोचा. That is easier. Oh, new machine आ गई है इसके लिए. Okay. Second question. What do you prefer, घर वाली या बाहर वाली? ये भी बात दोनों ही नहीं है. तो फिर कैसे ये किस तरह? घर वाली कौन? Give, be more specific. वो तूने गाने से ना एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली. ये बोल. ये भी मैं मेरे time से पहले का गाना है ये भी बात. ये सब मेरे को नहीं पता. यार मैंने यही बोला तेरे को. तेरे पास पांच second है. मेरे को तेरा जवाब चाहिए. चलो ठीक है पता नहीं घर में तो मम्मी होती होगी तो घर वाले ही बोल देते मेरे को आइडिया तो है नहीं किस तरह किस कॉन्टेक्स में आपने सवाल पूछा आई डोंट नो मूविंग फॉरवर्ड टाइम है हमारे पास दस पंद्रह मिनट है और <laughs> मैं घर वाली हो गई जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है तो उसे घर लेके आ सकता है ठीक है बाहर वाली होगी गर्लफ्रेंड जिसे तू घर नहीं ला सकता तुझे बाहर ही मिलना है नहीं नहीं तो फिर तो घर वाली घर 